нас уже встречают аниматоры. Вы просили, вы ждали. Я очень долго соображала, но наконец-то я вновь приехала в Китай, чтобы познакомить вас еще глубже с этой невероятной страной, с ее уникальным богатым наследием, с ее культурой и с ее достопримечательностями, которые напрямую связаны с нашей российской историей. Ну что ж. Добро пожаловать в Долянь! Друзья, всем привет! По горячим, следам, по горячим следам рассказываю вам подробности технически прохождения границы. Выехали мы в 4.10 утра с остановки Боляева. Едем мы без а, сопровождающего, то есть у нас свои списки. На самом деле это очень высокая ответственность. То есть у нас а, наша группа, 8 человек, 4 едут по упрощенной системе, 4 по спискам. Если вы первый в списке, готовьтесь к головной боли, потому что вам нужно подавать списки таможеннику, следить, чтобы вам выдали соответствующее количество копий, соответствующим количеством печатей, потом все это ехать и сдавать в офис. Я вообще не понимаю, что это вообще за сервис такой. Ну вот, имейте в виду. Вообще из-за высокого туристического спроса ожидание на границе очереди составляет минимум 4 часа. Но нам вообще каким-то чудесным образом повезло, и мы уже прошли, подойдя буквально сразу к русской границе. Вот сейчас мы на китайской границе, и немножко, я так предполагаю, мы будем ждать, потому что мы встали на стоянку пока, тем не менее, быстро. Также из новостей, вроде как по сравнению с прошлым годом, кстати, я посмотрела по датам, Почти год назад, буквально в пару дней, я была год назад в Янзы. Смотрите, кстати, предыдущее видео из Янзы, ссылочка будет обязательно в описании. Немножко обновили внутри ремонт российской границы, строят новый терминал, но по состоянию как будто ничего не изменилось с прошлого года. Но, друзья, имейте в виду, если вы с детками, если вы не с детками, туалет будет только со стороны России. Со стороны Китая, когда вы уже пройдете паспортный контроль, туалет на данный момент закрыт. Поэтому, друзья, пожалуйста, учитывайте. Почему мы так сами друг к другу относимся, я не понимаю. Это же база, это базовые вообще потребности. Не перестаю восхищаться японцами, у которых на каждом шагу в идеально чистом состоянии. И это, конечно, отражает уровень цивилизованности, по моему мнению. Хотела вам дать совет, приезжайте пораньше, то есть вот сбор в 3.45, выезд в 4.10, но по приезде в 3.50 уже все основные места были заняты, то есть люди приезжали еще раньше, и мы сидим из-за этого в хвосте. И честно вам признаться, это какой-то трэш, потому что ну, дороги у нас в России убитые, и трясет так, что, мне кажется, я уже тот самый коктейль, который как-то взболтать, но не смешивать. Уже на границе встречает вот такой колорит. Какие-то даже наоборот арабские. Как будто крышечки. И, конечно же, матрешка. В общем, для того, чтобы у вас работала Китай, в Китае сим-карта, необходимо скачать приложение. Называется Air Allo. То есть Allo воздух. Air Allo. Мы в него заходим, но для этого нужно иметь э, иностранную карту, потому что по Union Pay у меня не получилось оплатить. А по иностранной карте все прошло. Что-то оно не загружается. Вот такой интернет. Нет, ладно, все хорошо на самом деле. Вот здесь у вас есть список любых стран. Выбираете необходимую вам, то есть Китай. Выбираете, какой необходимый тариф вам нужен. То есть 1 гигабайт, срок действия, стоимость тут же указана. Я оптимально выбрала для себя 5, 10 гигабайт интернета и приобрела. Собственно, все просто, наглядно. Да, да, купить, купить. Выбирайте способ оплаты. Здесь есть несколько вариантов. Я знаю, также некоторые пользуются Elipay. Наши друзья завели там аккаунты, тоже там могут оплачивать. Вот, но я выбрала кредитную карту. 
И вот, посмотрите, здесь как бы написано, что можно использовать Union Pay, но, повторяю, у меня не получилось. Так что, вот так. И после этого мы перешли в настройки и выбрали эту сим-карту. Скажи что-нибудь подробнее, что это инструкция. Что, что? На самом деле, я первый раз узнала о такой, о такой возможности, и это электронная сим-карта, то есть вам не нужно, да, вставлять что-то или покупать, да, и вот у тайские сим-карты у нас тоже были электронные, и в этом плане это, конечно, очень удобно, потому что ты просто в настройках телефона все это переключаешь. А, Веренька, а еще уточнее, а если, например, виза или мастер-карт, но российских карт тоже не принимает? Mm -mm. К сожалению, нет. Только если у вас есть иностранная карта или китайская платежная система, вот это Элипей. Да, но, кстати, у нас один из мальчиков воспользовался этой Элипей. Давайте я вам попозже его расспрошу, узнаю, что там, как он это вообще сделал. Потому что а, благодаря этому он сможет, да, ага. благодаря этой системе Элипей, он сможет оплачивать QR-кодом везде, в а, любой точке в Китае. То есть это на самом деле очень удобно. Ну, у нас есть и иностранного банка карта, и Union Pay, которая в Китае, китайская платежная система российских банков. Вот поэтому думаю, что и с наличкой мы... Сейчас уже после опыта в Таиланде мы вооружены. Да. Кстати, друзья, смотрите видео из Таиланда. Там масса интереснейших приключений а, про нашу жизнь, про развлечения, про достопримечательности. Очень интересно. И не только. Но вот тот самый Диснейленд, который уже открылся, а прошел всего год. Так, поставили корабль, матрешки. Аттаксоны уже катаются. Так, нас уже встречают аниматоры. Раздают свои... Надавали. Так, для завтрака и обеда нас привезли в ресторан Свинья на вот таких вот их фирменных машинках. Пойдемте пробовать. Так, друзья, ну что, я хочу сказать, что я приятно удивлена, потому что обычно э, ну, в такие рестораны, в которые привозят, они такие очень скромненькие. А здесь прям такой свеженький ремонтик, так все красивенько, колоритненько. Такая прекрасная девочка, говорит шикарно по-русски. Вот, и смотрите, какие тут декорации. Так, ну что, друзья, дегустируем. Это, конечно, волшебное волшебство. Взяли пельмешки с говядиной. Бульончик, если честно, был такой не очень, как сказать, соленый. Мы добавили сюда соевого соуса. Вот, дальше. Салат харбинский. Где моя? Это не моя. Значит, это моя. Вот, взяли рис с овощами. И вот такое она нам сама дала мяско. Ну, конечно, жареное, но, в принципе, неплохо. Все очень вкусно. А еще интересный момент, что нам не принесли палочки. Автоматически подали только вилки. Миша, расскажи, пожалуйста, как ты установил Алипэй? Ну, я просто его скачал в App Store. Вот, для этого нужен загранпаспорт. То есть я зарегистрировался. И ты уже оплачивал? Да, только что. И как? Все успешно. Удобно быстро? Да, да, удобно. Только нужен интернет, в этом нужно задуматься. Обязательно. Вот. Да, не работает, не зайдет. Мы в такси электрическом. И посмотрите, какой замечательный пример отсутствия <coughs> сексизма в китайском обществе. Потому что наша водительница такси Девушка прекрасная. И посмотрите, насколько она элегантно одета. У нее причесочка. Так что вот такие водительницы в Китае. Девочки, как вам по комфорту? Вообще, ноги же только а, Очень много места. Роскошно? Да. Да. Круто. Вот, да. Вот такие мы, девчонки. Едем пить пивко. Я как истинный.
истинный азиат. Хожу с зонтиком, потому как солнце очень сильное, жара очень сильная, а зонтик в этом плане очень сильно помогает и спасает. Поэтому... А еще, знаете, такой интересный момент? Сейчас я А, жара, да. А, в... Китайцы к нам приезжают, и многие есть молодые блогеры. Вот они ходят, снимают. Я сейчас понимаю, что я выгляжу точно так же, как китаец с камерой, который ходит по Владивостоку. Ну и, собственно, мы пришли к железнодорожному вокзалу. Представляете, есть даже дублирование на русском языке для того, чтобы отправиться в город Долянь на скоростной электричке. И время в пути нам обещают 7 часов. Вот, в общем, получается, что у нас вот, ну, считай, полутора суток. Ну, ладно, в общем, сутки у нас уходят чисто на дорогу. Ну, окей. В общем, в моем детстве это было очень вкусное и популярное лакомство. Очень сладко. А, есть фруктики. О, такое нежное желешко. Очень прикольно, реально, как в детстве. Мы оказались в четвертом вагоне. Я исхожу из японских знаний о японской культуре, но я знаю, что в китайском такое же слово, да? Такое yeah. также обозначается в Так же, как и чини сан си. То есть си по-японски это смерть. И поэтому все избегают число 4 и избегают четвертый этаж, четвертый вообще в цифры везде. В том числе мы оказались в четвертом вагоне. Угадайте почему? Потому что наверняка китайцы разбирают другие места а и не хотят сидеть в четвертом вагоне своих суеверий. Вот такой вот культурный моментик. Ну что, ваши ставки, господа? Я думаю, мы не умрем. Сейчас мы уснем и проснемся. Тем не менее, китайцы тут есть. Добро пожаловать в Долянь! Мы выжили! Понимаете, что это такое? Это новое, это два года назад построили. 